Na mtazamaji hewani ni channel ya habari mimi ni Bonfas Magupa. Baada ya mapumziko ya mafupi sasa tunaendelea na taarifa ya habari. Serikali imesema itawafutia leseni za uchimbaji wa madini watu wote ambao wamepewa leseni hizo na kuhodhi maeneo bila kuendesha shughuli za uchimbaji na kwamba maeneo hayo watapewa wachimbaji wadogo. Taarifa ya Rose chapewa kutoka Chunya mkoa wa Mbeya inafafanua zaidi. Naibu waziri wa madini Dr. Biteko amesema haya wakati wa kikao cha pamoja na wachimbaji wadogo wa madini wilaya ya Chunya na kwamba tayari serikali inayo majina ya watu ambao wameomba leseni ya uchimbaji na kupewa lakini wamehifadhi maeneo hayo bila kuendesha shughuli za uchimbaji. Kuna maeneo mengi watu wameshika kila kona ukigusa hapa yule ambaye amefukuza watu Chunya utamkuta huyo huyo anafukuza watu Mbeya. Huyo huyo utakuta anafukuza watu Mererani. Huyo huyo utakuta watu anafukuza watu Geita. Yeye kwa sababu gani? Ana ujanja wa kujua maeneo amekamata maeneo anasubiri. Ndio maana mnaona ziko leseni nyingine tumewaandikia default notes tunazifuta na tukizifuta tunawapa wachimbaji wadogo ninyi. Waambieni yeyote aliye na leseni na leseni hiyo ameitegeshea hana taarifa yoyote aliyoleta ofisini maana tukikupa leseni lazima utuletee return kila mwaka wote tumeshawaorodhesha na wote tunawaandalia utaratibu wa kufuta hizo leseni tuwapatie wachimbaji wadogo Aidha wachimbaji hawa wadogo wamemweleza naibu waziri changamoto zao Maeneo yetu mengi hayana taarifa za kijiolojia kuhusu ma- mashapo hivyo kazi zetu ni za kubahatisha Leseni zetu za madini kukosa uwezo wa kupata mikopo kutoka katika taasisi zetu za kifedha, kusitishwa kwa utoaji wa fedha za ruzuku kwa wachimbaji adogo adogo. Tumekuwa na uhaba wa maeneo ya kuchimba. Kila kila eneo unalogusa kuna mafuta ya leseni ya utafiti. Wachimbaji wadogo tunaomba tuchimbe kisaya. Tafiti zinazofanywa zinaishia kupeleka ripoti Dodoma badala ya kumjia mlengwa. Tumepewa leseni kitumbi lakini hatujui leaf gomi imepita wapi. Awali naibu waziri ametembelea mgodi wa chanjuaji wa dhahabu wa Sunshine na kusikitishwa na dharau zilizoonyeshwa kwa serikali na uongozi wa mgodi huo. Msipo wafundisha hao watu kuheshimu serikali. Wanabe wa dharau ninyi wa kadhani wanaweza kudharau hiyo serikali kwa hiyo kufanya kazi yao. Mimi niwezekani nije huyu ambaye ndio mnamwona ndio boss wa hapa yuko ndani anakuta sigara kwenye kikao haja. Tunataka wale Tanzania wakuje utaratibu huko. Lakini hao watu wana kiburi lazima muambie Mkiona wana kiburi mwambieni si mwambieni mtu wa madini. Nikiripoti kutoka Chunya mkoa ni Mbeya. Mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ameagiza kila kiwanda kilichopo nchini kihakikishe kinatumia alama za utambuzi za GS1 Tanzania e, sim, uh, simbo milia. Tupate taarifa zaidi. Ametoa agizo hilo leo wakati akifungua mkutano wa sita wa wamiliki wa viwanda na watumiaji wa simbo milia barcodes hadi sasa GSI ina wanachama 2000. Amesema matumizi ya alama hiyo iwe ndio chanzo cha kulipeleka taifa kwenye kampeni ya kuhamasisha jamii kununua bidhaa zilizotengenezwa nchini hadi sasa. Kuna muhimu huo. Natoa wito kwamba kila kiwanda kilichopo nchini kihakikishe kinatumia alama za tambuzi ya GS1 Tanzania. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetumia barcode yetu ya Tanzania na huo ndio uzalendo ambao tunausisitiza. Na kiambishi kitakuwa kwenye barcode hiyo kikianza na 620 kama ambavyo nimeeleza awali. Na ni matumaini yangu kwamba sasa TBS TFDA itazidi kuweka mshirikiano mzuri na wa karibu na GS1 Tanzania ili kuhakikisha bidhaa zetu zitapata ubora na najua mmeanza sasa muendelee kushirikiana na kuhakikisha kwamba bidhaa hii sasa inapata soko zuri. Waziri mkuu amesema kama kila bidhaa itakuwa na utambuzi wa taifa kiambishi 620 wataweza kuwa na takwimu sahihi za wazalishaji ambao wanatambulika. Mkutano huo umehudhuriwa na naibu waziri wa viwanda biashara na uwekezaji mwandisi Stella Manyanya, naibu waziri wa viwanda na biashara SMZ Balozi Amina Salum Ali, katibu mkuu Wizara ya Viwanda Biashara na Uwekezaji Profesa Elisante Ole Gabriel. Wananchi wakiwemo watumiaji wa barabara ya makoka manispaa ya Ubungo Dar es Salaam wameendelea kulalamikia walichodai zaidi ya mwongo mmoja sasa barabara hiyo kutelekezwa na mamlaka usika huku ikisababisha madhara ikiwemo ajali vifo na uharibifu wa mali Fred Mwanjala ana ripoti Baadhi ya wananchi na watumiaji wa barabara hiyo wameiambia Channel 10 iliyofika kwa mara nyingine katika eneo hilo kwa hawaoni 
mantiki ya kuwa na kila walichodai mamlaka zinazoshindwa kutatua kero za wananchi na kuondosha dhana nzima ya ugatuzi wa madaraka na kidogo kipande kidogo sana lakini kupita barabara kwenda makoka kuelekea makoka pale barabara za gari ndogo haiwezi kupita ni maana anapita gari ambayo ni ndefu tu gari ndogo ndogo haiwezi kupita barabara ya kwenda makoka na ugero hii kero hii ajaza leo ni ya kitambo kirefu sana kuja tu anamwaga watu wengine wenyewe wanajitolea wanaweka yeye usiona kama hapo nyumba wamebomoa kaamua kuweka kifusi ili ngalau wasipate tabu wa boda nini kama wanajitolea wenyewe lakini kwa serikali bado haijatusaidia kitu chochote kiukweli hii barabara ni tatizo na ni kama kwa kupandisha huko juu kiasi kwamba dada inabidi zizungukie kibango ndio ziweze kufika makoka yani barabara ipitiki ni shida shida tu kwa mwenyewe ukiniona ninapopandisha hapo energia linayoonea ulumu na ukiangalia sana hii barabara ni barabara ambayo ina manufaa kwa ajili ya wananchi angalia pale kuna hizi hizi e, daladala ambazo zinapoka hapa kwenda makoka sasa ukiangalia hii barabara kuanzia hapa mpaka makoka kwa kweli hali ni mbaya sana katika hatua nyingine baadhi ya wananchi wameonesha kushangazwa na ukimwi wa mamlaka usika kuhusiana na kadhia hiyo huku baadhi ya viongozi wakitumia njio hiyo kwenda na kurudi kwenye makazi yao nimefikia hatua mpaka sasa hivi mwanamke kama anatokea makoka tunategemea hospitali za mwananyamala au sinza lakini mwisho wa siku nakuta mpaka wanawake wanajifungua njiani wajawazito wakati wanatokea huko sasa hebu tuambie sisi kama tuko nchi gani tuko Tanzania hii au tuko kwenye nchi jirani mtazamaji wa channel 10 kiongozi yoyote anayeomba ridhaa mwenyewe kuongoza wananchi ama yule anayeteuliwa kuongoza wananchi moja wapo ya jukumu anayotakiwa kulifanya ni kutatua kero za wananchi kwa nia ya kuwaletea maendeleo ninaamini kabisa wananchi hao makoka mwaka 2015 walipimwa saizi za viatu na 2020 ninaamini pia watakuja kuulizwa hivi ni namba ngapi vile mnavaa Nikiripoti kutoka hapa eneo la Makoka, Fred Mwanjala wa Channel 10. Kijiji cha Songo Mnara kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa ina shule moja ya msingi ikiwa na walimu wawili tu, huku kukiwa hakuna shule ya sekondari wala huduma ya afya. Taarifa ya Moses Masenga inafafanua zaidi. Wakizungumza na Channel 10 wakazi wa kijiji hiko chenye wakazi zaidi ya 400 wamesema kutokana na shule hiyo kuwa na walimu wawili huko kukiwa na wanafunzi zaidi ya moja hamasa ya wazazi kupeleka watoto wao shule imekuwa ndogo kuna madarasa saba lakini walimu wawili tu kwa hiyo pia kupitia katika kufanikiwa hasa wanafunzi katika upande wa elimu katika mitihani unakuwa si mzuri zaidi elimu ya shule kwa kweli hapa bado iko nyuma na kutokana na dhani serikali labda sisi imetusahau sana kwa sababu walimu wote wana wanaogaiwa katika wizarani sisi hapa walimu hatupati kuna walimu wawili tu ambao mwalimu mmoja mwalimu mkuu sasa mwalimu mkuu ana majukumu mengi kwa hiyo tunabaki tuna, tuna na mwalimu mmoja mwalimu mmoja anasoma, anasomesha vipi madarasa saba yote katika hatua nyingine wakazi wa kijiji hiko wamezungumzia adha ya ukosefu wa huduma za afya hali inayowalazimu kufuata huduma hizo katika zahanati ya kata ya pande mikoma zaidi ya kilomita sita kwa njia ya bahari kutokuwa na zahanati ya thali inayopatikana kwa na jamii kuto kupata huduma za afya za kutosha na zo, kwa muda unaetakiwa kwa sababu inategemea kwamba watoto wenye umri wa chini ya mwaka mmoja na kwenda mbele wanahitajika kwenda kliniki kwa kila baada ya mwezi mmoja kwa hiyo kutokana na umbali na hapa inahitajika nauli inashindikana wakati wengine mwezi mmoja kwenda kliniki watoto wadogo na tuna matatizo watoto tuna tunakosa kwa sababu sengine bahari inachafuka tunazama na watoto mimi nafsi yangu mtoto nimekosa kwa sababu ya kelo sisi hatuna zaanati kijijini kwetu adhabu hiyo sisi tunayo na tunaomba sisi tupate zaanati ili tupumzike toka dar es salaam mimi moses masenga Asante sana Moses Masenga kwa taarifa hiyo ambayo ndio inakamilisha habari za kitaifa mara baada ya muda mfupi ujao habari za Afrika zitawajia